দর্শক আমি ডাক্তার বাসুদেব কুমার সাহা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রাজ টিভির নিয়মিত আয়োজন ভয়েস অফ ডক্টর্স অনুষ্ঠানের নাম শুনে আপনারা বুঝতে পারছেন আমাদের আয়োজনটি আসলে চিকিৎসকদের কণ্ঠস্বর চিকিৎসকদের কথা দিয়ে সাজানো মূলত চিকিৎসকদের বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন নিপীড়ন এবং বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতির খবরাখবর আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টক শোর মাধ্যমে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করে থাকি তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনা করব সম্প্রতি ঘটে যাওয়া চিকিৎসকদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন নিপীড়নের ঘটনা নিয়ে সাজানো এবং এই বিষয়ে আমরা আমাদের হেডলাইন সাজিয়েছি চিকিৎসকদের অধিকার এবং নিরাপত্তা কোথায় এই শিরোনামে আমাদের এই আজকের টক শোতে বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ডাক্তার আব্দুল নূর তুষার উপদেষ্টা এফ ডি এস আর আমাদের সাথে স্টুডিওতে আরও উপস্থিত আছেন এফ ডি এস আর এ সম্মানিত মহাসচিব ডাক্তার মোহাম্মদ শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি আমাদের সাথে সুদূর অস্ট্রেলিয়ার নিউ ক্যাসেল থেকে সরাসরি যুক্ত আছেন এফ ডি এস আর এর সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাক্তার আবুল হাসনাথ মিল্টন স্যার চলুন দর্শক আমরা একটু আলোচনায় যুক্ত হতে চাই তার আগে আমাদের আলোচকে আমাদের স্টুডিওতে এই ভয়েজ অফ ডক্টরসের এই পর্বে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং অনেক অনেক স্বাগত ধন্যবাদ 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 আমরা যেহেতু এখন ধরে নিউ ক্যাসেল থেকে আমাদের স্যার যুক্ত আছেন সম্মানিত চেয়ারম্যান যুক্ত আছেন আমরা একটু স্যারের কাছে আসছি স্যার আপনি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন অধিকার এবং বিভিন্ন দাবি দেওয়ার ব্যাপারে আপনি সোচ্চার এবং সম্প্রতি এফ ডি এস আর নামে যে চিকিৎসকদের অধিকার আদায় যে সংগঠনটি শুভযাত্রা শুরু করেছে তার আপনি সম্মানিত চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছেন এবং সম্প্রতি আপনি জানেন যে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গিয়েছে আমাদের একজন চিকিৎসক তিনি সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার ডাক্তার তার উপর কিন্তু একটি নেকারজনক ঘটনা ঘটেছে এবং সেই উপজেলারই ভাইস চেয়ারম্যান ইউসুফ তিনি যুবলোকের জয়েন্ট কনভেনার সম্প্রতি তাকে প্রহার করেছেন এবং এই বিষয়টি বিভিন্ন গণমাধ্যমে খুব লেখালেখি হয়েছে এবং এফ ডি এস আর এখানে একটি শক্ত ভূমিকা রেখেছে এবং ইনফ্যাক্ট আপনি যুবলীগের যিনি জয়েন্ট কনভেনার ইউসুফ সাহেবের সাথে আপনি কথাও বলেছেন তো আসলে কি ঘটেছে আপনি যদি আমাদেরকে একটু শুরুতে জানান শুরুতেই আপনি যেহেতু বেলকুচির ঘটনাটা বললেন সিরাজগঞ্জের আমরা এফ ডি এস আর গঠন করার পরে বাংলাদেশের ডাক্তারদের কাছে একটি অভূতপূর্ব সারা পেয়েছে এবং আমরা অনেক সময় দেখেছি বাংলাদেশে কর্মস্থলে ডাক্তাররা নিগৃহীত হচ্ছিলেন কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা ছিল না যাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আমাদের পেশাগত কোনো সমস্যা এলে যাদের দেখবার কথা তারা কিন্তু কেউ দেখছিল না এরকম একটা পরিস্থিতিতে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের একটি ঘটনা যেখানে একজন ইন্টার্নি ডাক্তার প্রহরিত হয়েছিলেন এবং সেখানে সেই মুহূর্তে উপস্থিত ছিল আমাদের এফ ডি এস আর এর মহাসচিব ডক্টর মামুন এবং মামুন স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়েই সেখানে গিয়ে ডাক্তারদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল ডাক্তারদের আন্দোলনে এবং তখন সেই মুহূর্তে আমিও দেশে ছিলাম এবং তখন আমার মনে হয়েছে যে এভাবে একের পর এক ডাক্তাররা নিগৃহীত হবে এটা আনচ্যালেঞ্জ দেওয়া উচিত না এবং তখন আমরা সমমনা কয়েকজন ডাক্তার মিলে দশই এপ্রিল এবছরে আমরা এফ ডি এস আর গঠন করেছিলাম এবং এটি গঠন করার পরে আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে এবং তারপরে আমরা দেখেছি যে যখনই হাসপাতালে বা কর্মস্থলে কোন ডাক্তার নিগৃহীত হন বা প্রহরিত হন তখনই তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন এর মানে হলো যে ডাক্তাররা তাদের এই বিপদ এই বিপদের একটা আস্থার জায়গা হিসেবে এফ ডি এস আর কে গ্রহণ করেছে এবং এফ ডি এস আর এই মুহূর্তে আমাদের প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মেম্বার আছে গ্রুপের মাধ্যমে এবং আমাদের অফিসিয়াল মেম্বার আছে সাতশো জন আমরা এই সংখ্যাটা আমি এ কারণে আপনাদের সামনে উল্লেখ করলাম যে পঁয়ত্রিশ হাজার ডাক্তার কিছু মেডিকেল ছাত্র ডেন্টিস্ট ডেন্টাল ছাত্ররাও আছেন এরা আমাদের সাথে থাকার ফলে আমরা একটা নৈতিক সাহস অর্জন করেছি এবং এই নৈতিক সাহসের উপরে ভিত্তি করেই আমরা কিন্তু এফ ডি এস আর অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছি বিশেষ করে বেলকুচি বেলকুচি উপজেলাটা একটা ভয়ঙ্কর একটা জায়গা কি একটা ভয়ানক লোকালয় সেখানে কয়েকদিন আগে 
উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাকে পর্যন্ত সেখান থেকে চলে আসতে হয়েছিল এই দুর্বৃত্তদের কারণে তিনি মামলা করেছিলেন টিকতে পারেনি চলে আসছে তো আমাদের ডাক্তার শাকিল হামজা তাকে সবার সামনে এই উপজেলা নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান এবং যিনি যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক তিনি সবার সামনে প্রহার করলেন এবং অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে শাকিল হামজা একটা মামলা করার মতো সাহস অর্জন করেনি কারণ ওই বেলকুচিতে এই দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কথা বলে সেখানে উপজেলা নির্বাহী অফিসারও টিকতে পারেনি সেখানে আমাদের অনুজ শাকিল হামজাত তো ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক সুতরাং আমরা এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম এবং ওই যে বললাম যে পঁয়ত্রিশ হাজার ডাক্তার যেহেতু আমাদের সাথে আছে সেই নৈতিক অবস্থান থেকে আমি ওই থানার ওসির সাথে যোগাযোগ করেছি এবং ওসিকে আমি বলেছি যে আপনি আমার ডাক্তারের মামলা কেন গ্রহণ করেননি ওসি তার একটি জবাব আমাকে দিয়েছে আমার কাছে সেই এস আছে এবং আমি ইউসুফ সাহেবকেও আমি ফোন করেছি সেই যুবলীগের নেতা এবং যার কথায় বেলকুচি ওঠে এবং বসে এবং আমি তাকে স্পষ্ট করে বলেছি যে কেন সে আমার ডাক্তারের গায়ে হাত দিয়েছে তো সে স্বভাবতই সে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল সে ধারণাও করতে পারেনি যে বেলকুচিতে তার মুখের উপরে কেউ কথা বলতে পারে তারপরে আমি তাকে বলেছিলাম সে অস্বীকার করেছে সে বলেছে সে যদি কোনো দোষ করে থাকে তাহলে যে কোনো শাস্তি মাথা পেতে নেবে এবং সে বলেছে আপনারা আসেন আপনারা দেখেন কি ঘটনা ঘটেছে তো আমাদের সম্মানিত উপদেষ্টা আব্দুল নুত্তু সার এবং আমাদের মহাসচিব ডাক্তার মামুন এছাড়া ফরহাদ এরা এবং সাহেদ ইমরান আমাদের চারজন গিয়েছিল পরে এবং তারা ঘটনাটা জেনেছে এবং তাদের সামনে এই দুর্বৃত্ত ইস্যুক তার কৃতকর্মের জন্য কৃতকর্ম স্বীকার করেছেন ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং আগামী যে উপজেলায় যে মাসিক স্বাস্থ্য কমিটি মিটিং হয় দুর্ভাগ্যজনক হল সত্য যে সেই স্বাস্থ্য কমিটির চেয়ারম্যানও এই দুর্বৃত্ত ইস্যু তো তারা সেখানে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করবে এবং আমরা একটি রিমোট সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে বেলকুচি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটাকে মনিটর করব যে এখানে আর কোনো ডাক্তার নিগ্রহের ঘটনা ঘটে কি না তো বেলকুচিকে আমরা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম এবং এখানে আমরা অনেক শক্ত একটা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু ওই নৈতিক সাহসের জায়গা থেকেই আমরা সেখানে আমরা সেটি ফেস করেছি এবং আমরা এসপি সিভিল সার্জন সবার সাথে কথা বলেছি সেখানকার গণমাধ্যমও আমাদের পক্ষে ছিল তারা নিউজ করেছে এবং আমি আমরা বিশ্বাস করি যে এইভাবে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি এবং বাংলাদেশের ডাক্তাররা যদি আমাদের সাথে থাকেন তাহলে আমরা এই ঘটনাগুলো আনচ্যালেঞ্জ যেতে দেব না মোকাবেলা করতে দেব কিন্তু এই পাশাপাশি আর একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে যে এভাবে একটার পর একটা ঘটনা ঘটবে এবং আমরা এফডিএস এর পক্ষ থেকে একটার পর একটা ঘটনা ফেস করব এইভাবে আসলে চলতে পারে না এটাকে বলা হয় যে একটা অ্যাডক বেস্ট সলিউশন বা একটা সাময়িক সলিউশন তো এই কারণে আমরা চাই যে আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে চিকিৎসা পেশার সাথে যারা জড়িত আছে চিকিৎসক এবং অন্যান্য সেবা যারা দেন সেবা কর্মী যারা রয়েছেন স্বাস্থ্য সেবা কর্মী সকলের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য একটি আইন প্রয়োজন এবং এই আইনের জন্য আমরা জন্মলগ্ন থেকেই সোচ্চার আমরা কথা বলতেছি আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারের সচিব বলেন অন্যান্য পর্যায়ে চিকিৎসা সুরক্ষা আইন দু হাজার একটি খসড়া আইন তৈরি হয়েছে এবং সেটি খুব শীঘ্রই হয়তো বা মন্ত্রিসভায় পাশ হবে আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে শুধু অস্ট্রেলিয়ার নিউ ক্যাসল থেকে যুক্ত থাকার জন্য এবং নিশ্চয়ই পরবর্তীতে আবার আপনার সঙ্গে আমরা যুক্ত হব আপনি রাজটিভির সাথেই থাকুন ধন্যবাদ স্যার আপনাকে স্যার মিল্টন স্যার অনেক দূর থেকে আসলে কথা বলছেন এবং যে তথ্যটি আমাদের কাছে আসলো যে আমরা জানি যে আপনারা এফডিএস এর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে কিন্তু সিরাজগঞ্জের বেলকুশ উপজেলায় গিয়েছেন তো এই যে চিকিৎসকের নিরাপত্তার বিষয়টা নিশ্চিত করার জন্য গিয়েছেন আদতে কি যেটা শুনলাম যে ওইখানে এমন একটি অবস্থা যে সবাই একটা মানে ভয়ের মধ্যে থাকে এবং খুবই তাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে তিনি বললেন হুম এবং তিনি যেটা বলবেন সেটাই ওখানে নিয়ম তো এরকম বিষয়টা আপনি ওখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি আপনি কি দেখেছিলেন উনি যেটা বলবেন সেটাই নিয়ম না এটা তো হতেই পারে না কিন্তু হ্যাঁ শুধু বেল করছি না সারা বাংলাদেশে চিকিৎসকরা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছে সেটা নিশ্চয়ই আছে বলেই এফডিএস এর তৈরি করার একটা প্রয়োজনীয়তা মিল্টন ভাই মুন্না ভাই এবং অন্য যারা আছেন তারা উপলব্ধি করেছিলেন যে বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করেছি সেটি হচ্ছে যে এলাকায় 
যারা এলাকার মানুষ বিশেষ করে যারা এলাকার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত তারা তাদেরই রাজনীতিকে দায়িত্ব হিসেবে মনে করে না তারা মনে করে যে এটা তাদের ক্ষমতা এবং সরকারি দল বিশেষ করে মনে করে যে সরকারি দলের সদস্য মানে তারাই সরকার এটা ঠিক না সরকার হচ্ছেন ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ যারা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন দলের সকল সদস্য কিন্তু সরকার না এবং সরকার কিন্তু আইনের বাইরে গিয়ে কোনো বিচার করেন না কিন্তু এলাকায় বিভিন্ন যারা রাজনীতি করে তারা মনে করেন যে তারা আইন হাতে তুলে নিতে পারেন যা খুশি তাই করতে পারেন যেমন এই ভদ্রলোক কিছু তিনি একটি অঙ্গ সংগঠনের নেতা তিনি ভোটে জিতেছেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন এবং তিনি আবার ওই উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের একটা কমিটি আছে স্ট্যান্ডিং কমিটি সেটার তিনি সভাপতি ফলে উনি ধারণা করে নিয়েছেন পদাধিকার বলে উনি সরকারি কর্মকর্তাকে প্রহার করতে পারেন যেটা অন্যায় আমি মনে করি যদি ক্রিকেটারদেরকে ট্রেনিং দিতে হয় যে কি করে আইসিসির সঙ্গে নিয়মকানুন মানতে হবে যদি ডাক্তারদেরকে ট্রেনিং দিতে হয় কি করে সরকারি চাকরি করতে হবে যদি সরকারি কর্মকর্তাদেরকে আবাসিক প্রশিক্ষণ দিতে হয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ যে সরকারের কর্মকাণ্ড কীভাবে করতে হয় এই সব এই এলাকায় যে রাজনীতি করেন এইসব লোকজনকে দলের উচিত দলের উচিত শেষ করে যুক্ত হবে দলের উচিত যারা এলাকাতে রাজনীতি করবে তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যে কি করে রাজনীতি করতে হয় রাজনীতি মানে তো আপনাকে কেউ প্রহার করার অধিকার দেয়নি রাজনীতি মানে তো আপনি সরকারি কর্মকর্তা সরকারি অফিসে যখন তখন ঢুকে পড়তে পারেন না এটা তো আইন না ফলে যে লোক রাজনীতি করবে তাকে দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে একজন লোক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান উনি দেশের আইন কারণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না ওইখানে টিকেট কেটে রোগী দেখার নিয়ম আছে টিকেট কাটতে দেয় না বলে যে এটা সরকারি হাসপাতাল টিকেট কাটবো কেন এবং এই ভদ্রলোক এবং তার সাংগপাঙ্গুরা ওইখানে বাধ্য করে যে টিকেট ছাড়া রোগী দেখতে হবে প্রতিদিন তিরিশ থেকে চল্লিশ ভাগ রোগী টিকেট ছাড়া দেখতে বাধ্য হয় চিকিৎসকরা না দেখলে পরে তাদেরকে গালিগালাজ থেকে শুরু করে নানা ধরনের হুমকি ধামকি প্রহারও করে সেখানে তো একটি প্রশাসন আছে তো তারা কি নির্বাক নাকি আপনি শুনতে পেলেন যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পর্যন্ত সেখান থেকে প্রায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন মানে থাকতে পারেন না এখানে কেউই সেখানে থাকতে পারে না পারে না বলে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ওইখানে যে ডাক্তারদেরকে পোস্টিং দিয়েছে তাদের সবার বাড়ি ওইখানে তারা এক একজন সাড়ে পাঁচ বছর ছয় বছর ধরে ওইখানে চাকরি করছে এবং তাদের কিন্তু ওইখান থেকে ট্রান্সফার দিউ তাদেরকে ট্রান্সফার করে না করে না এই জন্য যে এলাকায় বাড়ি ওইখানে রেখে দিয়েছে চাকরি করতে বাধ্য হবে তো এইটা তো অন্য জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতার উৎসটা কোথায় স্যার আপনি যদি একটু বলেন যে কোন সাহসে তারা এরকম বেপর আচরণ করে থাকে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এটা সাহসের কোনো উৎস থাকার কথা না যেটা আমার এর আগে বিজ্ঞ আলোচক ডক্টর আব্দুল তুষার বলেছেন যে আসলে এদের ভিতরে এই ভদ্রতা জ্ঞান এবং এই ম্যানারের অভাব রয়েছে আসলে তারা জানেন না এবং তারা কখনো আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তো নয় এবং আইনকে তারা বুড়া বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে এ সমস্ত অসদাচরণ করছে যা দলের তাদের দলের এবং সরকার দলীয় কর্মী হিসাবে বা যখন প্রতিনিধি হিসাবে তিনি আসেন সরকারের ভাবমূর্তিটাও কিছুটা ক্ষুণ্ণ করে আমরা আশা করব এ ব্যাপারে অবশ্যই যথাযথ দৃষ্টি দিবেন যেন এই ধরনের অডাসিটি তারা ক্রিয়েট করতে না পারেন এতে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার এলাকার জনগণ অর্থাৎ যদি স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার মতো সহায়ক পরিবেশ না থাকে সেখানে যদি কর্মকর্তারা নিরাপদ ফিল না করেন তাহলে সেখানে তারা নির্বিঘ্নে চিকিৎসা সেবা দেবেন না তাহলে জনগণের প্রতিনিধি হয়ে কিন্তু জনগণের ক্ষতি করছেন তাদের জন ক্ষমতার উৎস তো জনগণ সেই জনগণের সেবাকে তারা ব্যাহত করছেন তাদের এই ধরনের মানে এক কথায় মাস্তানের মতো আচরণ অশালীন আচরণ অভাদ্র আচরণ অর্থাৎ এখানে তিনি ধরাকে সরাগ্রেন করছেন স্যার আপনি যদি একটু বলেন যে অর্থাৎ আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের অভিভাবক কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সচিব থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রী তিনি এতো তারা কি এই জিনিসটা অবগত তারা কি এটার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নিয়েছে অবগত না হওয়ার তো কোনো কারণ নাই আমরা যদি আমরা যদি জানতে পারি তো ওনারা জানতে পারবেন না আমরা তো তার অবগত কোনো ধরনের কোনো অ্যাকশন রিঅ্যাকশন কোনো কিছু তো তাদের এই প্রশ্ন তো তাদেরকে করতে হবে ধরেন কে রিঅ্যাকশন দেখাবে কে অ্যাকশন নেবে এটা তো যার যার দায়িত্ব বোধ এবং যার যার অবস্থান থেকে তার কর্তব্য বোধ থেকে উৎসাহিত হওয়ার কথা আমি যেটা লক্ষ্য করেছি মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে যারা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত তারা সারাক্ষণ ব্যস্ত আছেন ডাক্তারকে কোনো না কোনোভাবে ওইখানে রাখতে হবে সম্ভব হলে তারা ডাক্তারকে হাত করা পরিয়ে দিতে যতক্ষণ আপনি থাকবেন এখানে আপনি বন্দি করে রাখবেন আপনি রোগী দেখবেন কিন্তু তারা ডাক্তারের নিরাপত্তা এনশিওর করেন না 
আমরা যখন একটা চিড়িয়াখানায় প্রাণীকে রাখি তখন সেই প্রাণীকে আমরা বন্দি করি কেন করি কারণ মানুষ সেটা দেখতে যাবে মানুষের নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয় একই সঙ্গে কিন্তু চিড়িয়াখানার এই প্রাণীটাকে যে বন্দি করে রাখি তাকে কিন্তু একটা নিরাপত্তা দিতে হয় তার কি নিরাপত্তা লাগে খাদ্য নিরাপত্তা দিতে হয় তাকে চিকিৎসা নিরাপত্তা দিতে হয় জঙ্গলের বাক্যে এনে আপনি চিড়িয়াখানায় রেখেছেন আপনি সারা বাংলাদেশের সেরা মেধাবী একদল লোককে দেশের বিভিন্ন জায়গাতে পাঠাচ্ছেন যারা প্রতিদিন চিকিৎসা করবে কি করে সেটা নিজের জীবন সংশয়ের মধ্যে থাকে ওই হাসপাতালে প্রতিদিন সত্যায়িত করার জন্য কয়েকশো করে কাগজপত্র আসে আর কোন অফিস কিন্তু এইভাবে সত্যায়ন করে না কিন্তু তাদেরকে সত্যায়ন করতে হবে এবং সত্যায়ন না করলে সেখানে গালিগালাজ করা হয় ওইখানে একজন মহিলা ডাক্তার আছেন যিনি এক বছর ধরে ওখানে আছেন প্রায় তাকে আমরা যেদিন গিয়েছি তার আগের দিন কেউ একজন অপথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে যে তিনি বলেছেন যে আমি রোগী দেখছি ভাই আমি সিলটা আনি নাই আমি আপনাকে পরে সত্যায়ন করে দিব এই জন্য তাকে হুমকি দিয়ে গেছে যে আপনি করলেন না আপনাকে আমরা দেখে নেব আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে একটা ডাক্তারকে সামান্য একটা সত্যায়িতকরণের দেরি কিংবা না করতে করবে না এটা বলার কারণে পর্যন্ত গালিগালা চলে এই নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব কার ওই উপজেলাতে ওই হেলথ কমপ্লেক্সের ভেতরে এলাকার লোকজন ঢুকে তারা রাতের বেলা বাতি নাই গাঁজা খায় ডাক্তাররা তাদের কোয়ার্টার থেকে ভয়ে বেরোতে পারে না সন্ধ্যার পরে এটার ব্যাপারে কোনো প্রতিকার নাই ওই উপজেলাতে ওই হেলথ কমপ্লেক্সে কোনো গেট নাই গেট বন্ধ করা যায় না আমার প্রশ্ন হচ্ছে এগুলার দায় দায়িত্ব কার এটা তো নিশ্চয়ই এটা আমাদের সংশ্লিষ্ট সরকারি কোনো ভবনে সরকারি কোনো ভবনে বা সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানে যে কেউ কি যখন খুশি তখন ঢুকে পড়তে পারে এই নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব কার এই সবের জবাব না দিয়ে আপনি প্রত্যেক দিন শুধু আঙ্গুলের ছাপ দিল কি না এই পরীক্ষা করবেন এটা তো হয় না আঙ্গুলি যদি না থাকে আঙ্গুলের ছাপ দিবে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আপনারা এফডিএস এর পক্ষ থেকে আমি জানি সেখানে আমাদের সম্মানিত উপদেষ্টাও ছিলেন এবং এফডিএস এর নেতা যে বিন্দু ছিলেন তো আপনারা কি বাস্তবিক পক্ষে এই যে ডাক্তার শাকিল তার নিরাপত্তা প্রদান করতে পেরেছেন এবং তিনি কি এখন কোনো শঙ্কায় আছেন যেহেতু তিনি ওই অঞ্চলেই থাকেন এবং এটার বিরুদ্ধে কোনো আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা হ্যাঁ এটা বলি আপনি মনে হয় খেয়াল করেছেন যে আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় আমরা অনেকক্ষণ ধরে একজন ডাক্তারকে গালি গালাজ কিংবা প্রহার করতো তাহলে কি হতো অস্ট্রেলিয়া শুধু না সারা পৃথিবীতে এই হসপিটাল ভায়োলেন্স কিন্তু বাড়ছে একটু হলেও বাড়ছে কিন্তু এটা বাংলাদেশের মতো এত তীব্র না তো এই ভায়োলেন্সটাকে কন্ট্রোল করার জন্য যেমন আমাদের এই নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যে কিন্তু এই হসপিটাল ভায়োলেন্স কন্ট্রোল করার জন্য আইন আছে এবং আমরা বলি যে হাসপাতালের ভায়োলেন্সটা জিরো টলারেন্স হ্যাঁ মানে এখানে হাসপাতালে কোন রকমের শারীরিক এমনকি যে মৌখিক ভাবে গালাগালি এগুলো করা যাবে না এবং তাৎক্ষণিক ভাবে আইনি আমাদের সাথে থাকার জন্য আবার আগামী পরে আপনার সঙ্গে হয়তো কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন এবং রাষ্ট্রপতির সাথে থাকুন যেটা হচ্ছে যে আমরা আপনারা শুনেছেন যে আমরা আমাদের সভাপতি তো আমরা যাওয়ার আগেই তিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যে এক্সিকিউটিং অফিসার ওখানে অথরিটি অর্থাৎ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেন এবং তাকে বলা হয় যে কেন উনি এই ব্যাপারে কি আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছেন বা কেন মামলা হয়নি সেটা শুনেছেন 
তো আমরা যখন এখান থেকে গেলাম আমরা কিন্তু বেলকুচিতে যাওয়ার আগে প্রথমেই আমরা যাই সিরাজগঞ্জ জেলায় এবং আমরা পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ টুটুল চক্রবর্তী তার সঙ্গে দেখা করি তার সঙ্গে কথা বলি এবং এইটার ব্যাপারে যেন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয় বিচার করা হয় সে ব্যাপারে আমাদের লিখিত আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত স্মারকলিপি তাকে আমরা হস্তান্তর করি সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখেছেন আমরা সিভিল সার্জন মহোদয়ের সঙ্গেও দেখা করি একই স্মারকলিপি দিই তিনি যেন সোচ্চার থাকেন আমরা সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে কথা বলি আমরা মাননীয় সাংসদ আমাদের সবারই অতি পরিচিত জনপ্রিয় নেতা হাবিমে মিল্লাত মুন্না প্রফেসর ওনার সঙ্গে কথা বলি এবং উনি আমাদের খোঁজ খবর নেন উনিও আমাদেরকে বলেছেন মানে ওনার মনেও একটা শঙ্কা ছিল যে বেলকুচিতে কোনো প্রয়োজন হলে তুমি তোমরা আমাকে ফোন দিও অর্থাৎ উনিও জানেন এলাকাটা কত টাকা ভয়াবহ যেটা আমাদের এর আগে বক্তাদের বুক থেকে শুনে এসেছেন তো আপনি বললেন যে শাকিলকে কতটুকু নিরাপদ করতে পেরেছে আসলে দেখেন আপনি খেয়াল হয়তো লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না আমি এক সময় কিন্তু হতাশ হয়ে একটা পোস্ট দিয়েছি আমরা যখন বললাম যে এই মামলার ব্যাপারে আমরা সর্বাত আমাদের সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাদের চেয়ারম্যান ফোনে কথা বললেন যে হামলাকারীর সঙ্গে সরাসরি তাকে ফোনে কথা বললেন ওসির সাথে কথা বললেন এবং আমরা না না সেটা ঠিক আছে আসছি সেটাই আসছি আমি তো যেটা বলতে যাচ্ছি তারপরে আমরা একটা ফেসবুকে আহ্বান জানালাম যে এই ব্যাপারে যে আক্রান্ত চিকিৎসক তারা যেন যোগাযোগ করে অনেকক্ষণ ধরে তাকে টেলিফোন করা হয়েছে উনি কোনো এতটাই শঙ্কিত ছিলেন উনি কারো ফোনে রিসিভ করেননি তারপরে যখন মেসেঞ্জারে তাকে কথা বলা হয় পরে আমরা জানতে পারি উনি আসলে নিজে অসুস্থ ছিলেন তার ছোট ছোট দুটি বাচ্চা তারা অসুস্থ ছিলেন এবং উনি যেই রকম একটা মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিলেন যেটা আমরা যাওয়াতে তার একটা মানসিক সাপোর্ট তিনি পেয়েছেন এবং তিনি কিন্তু সেখানে দৃঢ়তার যখনই যা বললেন যে আমাদের ওই যে অভিযুক্ত ইউসুফ হামলাকারী সে যখন সামনে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমরা কিন্তু তাকে ক্ষমা করিনি এবং তাকে তিনিও ক্ষমা করেননি তার সাথে মেলেননি তাকে আমরা কিছু দায়িত্ব দিয়ে আসছি কিভাবে আগামী দিনে এখন একটা সলিউশন করতে আমরা যদি আক্রান্ত আমরা ইচ্ছা করলে এফডিএসআর থেকে বাদী হয়ে মামলা করতে পারতাম শাস্তি বিচার চাইতে পারতাম কিন্তু আমরা যেহেতু গিয়েছি তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা যদি এমন কোনো পদক্ষেপ নেই তার বাবা মা আছে সে তাকে হয়তো অন্য কোনো কর্মস্থলে বদলি স্থানান্তর করা হলো তার পরিবার সহ কিন্তু যেরকম ওখানকার যে সমাজের যে অবস্থা বাস্তবতা দেখা গেল যে তার পরিবারের অন্য সদস্যদের কোনো মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করছে তো আমরা যখন একটা ডাক্তারকে আক্রান্ত চিকিৎসককে সাপোর্ট দিতে গেছি নিশ্চয়ই এমন কিছু করব না নিজে অনুরোধ করেছে এমন কিছু করব না যাতে করে সে আরো বেশি আক্রান্ত হয়ে যাক সে না ভিতর পক্ষভুক্ত হতে পারেন অথবা সে আপনাদের সঙ্গে মিলে মামলা করতে পারে কিন্তু আপনি সে যদি নিজে আগ্রহী না হয় তাহলে মামলা করা আসলে সমীচীন নাম সেই মামলায় আপনি বিজয়ী হবেন না কারণ তাকে তো ডাকবে সাক্ষী দিতে তাকে বলবে কোর্টে আমরা তো নেপথ্যের কারণ হিসেবে যেটা বুঝতে পারছি যে তিনি আসলেই এখনো প্রেশার মুক্ত নন তার মধ্যে বাংলাদেশের কোনো চিকিৎসক প্রেশার মুক্ত না বাংলাদেশের কোনো চিকিৎসক প্রেশার মুক্ত না ঢাকা শহরে খোদ ঢাকা শহরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসক প্রফেসর আব্দুল্লাহকে পর্যন্ত আক্রান্ত হতে হয়েছে তো যেখানে প্রফেসর আব্দুল্লাহ আক্রান্ত হন সেখানে কোন ডাক্তার নিরাপদ বাংলাদেশে কোন ডাক্তার নিরাপদ না রাষ্ট্র এবং সরকার ডাক্তারদেরকে কোনো নিরাপত্তা দেয় না কারণ যখন চিকিৎসা পেশার মতন একটি মহান পেশায় এভাবে তাদের নিরাপত্তা থাকে না তখন আসলে মহান পেশার সাথে সব পেশা মহান ভাই পৃথিবীর কোন পেশা মহান যে না তা না সেখানে জীবন পৃথিবীতে সকল পেশা মহান যে ভদ্রলোক সুইপার 
উনি যে পরিষ্কার করে দেন আপনাকে উনি যদি দুই দিন পরিষ্কার না করেন আমাদের সকল মহানত্ব চলে যাবে সারা ঢাকা শহরে ডায়রিয়া কলেরা নানা ধরনের মশা মাছি বাহিত অসুখ শুরু হবে ফলে প্রতিটি পেশা মহান এবং প্রতিটি পেশাকে তার যোগ্য সম্মান দিতে হবে এটাই হচ্ছে একটি উন্নত সমাজের লক্ষণ আমরা দেখি যে আমরা প্রথমেই বলা হয় আপনি তো ভাই মহান আপনি মহান মানে কি আপনি পয়সা নেবেন না আপনার নিরাপত্তা লাগে না আপনার চেয়ার লাগে না আপনার টেবিল লাগে না আপনার বাথরুম লাগে না ঢাকা মেডিকেল কলেজে এখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ বাথরুম নাই যেখানে মেয়ে ডাক্তাররা যেতে পারে রাজ টিভি রাজ টেলিভিশন নামটার মধ্যেই এর অর্থ লুকিয়ে আছে অর্থাৎ রাজার টেলিভিশন আসলেই তো রাজার টেলিভিশনে কারা কাজ করছে কাদেরকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে ডাক্তারদেরকে নিয়ে যারা মানুষের জীবনের রাজা আল্লাহ পাক যাদের মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষার কাজটি করেন খুবই সুন্দর একটি উদ্যোগ যে রাধে সে চুলো বাঁধে ডাক্তাররা ডাক্তারি করবে আবার সেটি জানান দেবে সবাইকে সবাই যদি না জানে ডাক্তাররা কত ভালো কাজ করছে তাহলে তো হলো না আমি ভালো কাজ করলে অবশ্যই সেটাকে জানান দেব কেন দেব যাতে আমার ভালো কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও দশজন ভালো কাজ করেন রাজ টেলিভিশন দেখবেন নিয়মিত দেখবেন লাভ কি চিকিৎসকদের জানবেন ভালো মানুষদের জীবন জানবেন চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে জানবেন চিকিৎসক হতে গেলে কি করতে হবে সেটা জানবেন চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ কিভাবে কোথায় সেটিও জানবেন অর্থাৎ জীবনের প্রায় সব প্রয়োজনে এই চ্যানেলটি দেখবার অনেক প্রয়োজন স্বাস্থ্য বিষয়ক টিভি চ্যানেল রাজ টিভির মঙ্গল কামনা করছি রাজ টিভির এই স্টুডিওতে এসে আমি যা দেখলাম এখানে ডাক্তার বাসুদেবের নেতৃত্বে ডাক্তারদের দ্বারা ডাক্তারদেরকে নিয়ে একটি টিভি চ্যানেল যা কথা বলছে ডাক্তারদের সাথে তুলে ধরছে বিভিন্ন রোগের কথা চিকিৎসার কথা কিন্তু এই কথাগুলো হচ্ছে আপনাদের জন্য যেন চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানকে এবং একজন ডাক্তারের সাথে আপনাদের সরাসরি সংযুক্তি গড়ে ওঠে এবং চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানকে সেই ডাক্তার সহজে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন আপনাদের মঙ্গল সুস্বাস্থ্য এবং যে কোনো রোগের সুসময়ে সঠিক চিকিৎসাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং আমরা চাই যে আমরা প্রতিকার করব যে কোনো রোগকে রোগ যদি হয়েই যায় আমরা খুব চট করে সেটাকে সহজে দূর করে দেব যেন আপনার একটি রোগমুক্ত সুস্থ জীবন সব সময় আপনার পান সেটাই রাজ টিভির উদ্দেশ্য আমি রাজ টিভির সাথে আছি তাদের মঙ্গল কামনা করছি এবং আশা করি আমাদের দেশের সকল চিকিৎসকরা রাজ টিভির সাথে থেকে আপনাদের কাছে খুব সহজে চিকিৎসা বার্তা পৌঁছে দেবেন আপনারা থাকবেন রাজ টিভির সাথে সেই কামনা করছি সকলকে ধন্যবাদ বাংলাদেশের এই রাজ টিভি স্বাস্থ্য চ্যানেল চিকিৎসকদের চ্যানেল অত্যন্ত জনপ্রিয় চ্যানেল আমি মনে করি যে এই চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সেক্টরের অনেক কর্মকাণ্ড জনগণ অবহিত হবে এবং চিকিৎসকরাও এর সুফল পাবে কাজ করার সুযোগ পাবে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের চ্যানেল স্বাস্থ্য সেক্টর এই চ্যানেল এই চ্যানেলের মাধ্যমেই বাংলাদেশের চিকিৎসক সমাজ এবং জনগণ স্বাস্থ্যসেবার 
অনেক কিছু জানতে পারবে আমি এই রাজ টিভির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি चिकित्सकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचकोचक
এটা তো ব্যবসায়িক ডিপ ফ্রিজের আকৃতি না আপনি ডিপ ফ্রিজ বাজারে বিক্রি হয় কেন হয় এই জন্যই যে আপনি একটা কোনো খাবার বা কোনো কিছু সংরক্ষণ করে সেটা খাবেন যখন সেটা পাওয়া যায় না অথবা যখন সেটার মূল্য বেশি থাকে মাছ পাওয়া যায় চল্লিশ কেজি এক মন সারা বাংলাদেশ থেকে মনের হিসাব উঠে গেছে কিন্তু বিভিন্ন অনলাইনে বিভিন্ন জায়গাতে লেখা হয়েছে এক মন মাছ ধরা পড়েছে হঠাৎ করে কেজি হিসাব চলে গিয়ে মন আসলো কোথ থেকে বাংলাদেশে আইন আছে আপনি যদি মন সের ছটাকে হিসাব করেন আপনার শাস্তি হবে তাহলে যারা লিখলো এক মন মাছ ধরা পড়েছে এদেরও শাস্তি হওয়া উচিত এইবার আসেন এই মাছ চল্লিশ কেজি যদি এক কেজির বেশি হয়ে থাকে তাহলে চল্লিশটার কম আপনার বাড়িতে বিশ জন লোককে দাওয়াত দিলে কিন্তু আপনি পেটি খাওয়াবেন মাছে আপনি কিন্তু অন্তত দশটা মাছ কিনেন তার মানে এই মাছ বড় জোর যদি কেউ এই মাছ খুব পছন্দ করে সে মাসখানেক ধরে খেতে পারবে বা তার চেয়ে একটু বেশি এবং এই মাছ যখন কম নাম থাকে কারণ ইলিশের মাছ ইলিশ মাছের দাম বেড়ে যায় ফলে দাম কম থাকা অবস্থাতেই মানুষ এটা কিনে কেউ পাঁচটা কেউ দশটা কেউ পনেরোটা রাখে এই ভদ্রলোক এটা তার ব্যক্তিগত ডিপ ফ্রিজে রেখেছেন এইবার বলি এই কিছুদিন আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বাসায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মোবাইল কোর্ট গিয়েছিল সেখানে তারা ঢুকতে পারে না মোবাইল কোর্ট যার তার বাসায় ঢুকতে পারে না মোবাইল কোর্টের জুরিস ডিকশন হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা পাবলিকলি কোন অপরাধ যদি সংঘটিত হয় সেইখানে মোবাইল কোর্ট যদি কারো বাড়িতে ঢুকতে হয় তাহলে এইটা উপযুক্ত কারণ থাকতে হবে এইখানে বলা হচ্ছে গুদাম জাতকরণ একটা ডিপ ফ্রিজের সাইজ কত বড় যেটা গুদাম জাতকরণ এই ভদ্রলোক কি মাছ বিক্রি করেছিলেন উনি কি মাছ বিক্রেতা উনি কি ব্যবসায়ী তাহলে ওনাকে যে জরিমানা করা হলো এবং মাছগুলি জব্দ করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো এটার জবাব কি দিবে কেন এই ভদ্রলোক আপনি মাছ পাওয়া গেছে এই মোবাইল কোর্ট কি সারা জীবনে শুধু এই একটা মাছই ধরেছে এই মোবাইল কোর্ট আর কোনোদিন কোথাও কোনো কিছু ধরে নাই ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে মাছ পাওয়া গেছে এটা সব জায়গাতে খবর হলো কেন আমরা তো দেখেছি এটা কি কোনো ভর্তি টাকাও পাওয়া এটা কি কোনো মদ এটা কি ক্যাসিনোর ম্যাটেরিয়াল না এটা কি কোনো নিষিদ্ধ বস্তু যেটা ধরা পড়লে পরে ক্রিমিনাল প্রসিডিংসে তার বিরুদ্ধে একটু শাস্তি দেওয়া যায় আমি কি এখন তাদের বাসায় ঢুকে বলতে পারি আপনি ওষুধ মজুদ করেছেন জরিমানা মেনে নিয়েছে উনি অপরাধ স্বীকার করেছেন মোবাইল কোর্টের প্রসিডিং হচ্ছে আপনি যদি অপরাধ ওইখানে মেনে শাস্তি না নিয়ে নেন তাহলে এটা কোর্টে যাবে ওনারা কোর্টে পাঠাবেন অধিকাংশ লোকে কোর্টে যাওয়ার হ্যারাসমেন্ট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানা দিয়ে ওইখানে ব্যাপারটা শেষ করে দেয় এই ডাক্তার সাহেব প্রত্যেকদিন কোর্টে দৌড়াবেন না উনি যাবেন না উনি প্রত্যেক দিন এটা করতে থাকলে ওনার পরের দিন আয় করবেন কী করে ডাক্তারের তো কাজ দিন মজুরের মতো আপনি একদিন রোগী দেখলে একদিন পয়সা পান না দেখলে নাই আপনি অসুস্থ হলে কিন্তু আপনার ইনকাম বন্ধ তাই না এই জন্য ডাক্তাররা এই হ্যারাসমেন্ট এড়ানোর জন্য এটা মেনে নেয় আমি নিশ্চিত এই ভদ্রলোক ওই কারণে মেনে নিয়েছেন যে ঠিক আছে আমার মাছ নিলে নিয়ে যাক পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিলাম আমি কোর্টে যাবো না এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালক যারা করেন তারা বলতেই থাকেন আপনি দোষ স্বীকার করেন দোষ স্বীকার করেন না হলে আপনাকে আমরা সেটা মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু জরিমানাটা বেড়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়তে থাকে সময়ের সাথে বাড়তে থাকে এটা হচ্ছে ডিসক্রিপশন এবার আমি জানতে চাই আমার সাধারণ প্রশ্ন আছে মানিকগঞ্জ এলাকা আমার অনেক যাতায় আছে আছে মানিকগঞ্জ এলাকায় ফুটপাথের উপর রড সিমেন্ট রেখে ব্যবসা হয় না মানিকগঞ্জ এলাকায় লোকে রাস্তার উপর ময়লা ফেলে না মানিকগঞ্জ এলাকায় আর কোনো ধরনের কোনো সামাজিক অপরাধ সংগঠিত হয় না যেটা মোবাইল কোর্ট দিয়ে বিচার করা সম্ভব 
আমার একদম প্রশ্ন হচ্ছে যে গত দুই মাসে এই ধরনের কি কি অপরাধকে এই কোর্ট বিচার বিচার করেছেন এবং শাস্তি দিয়েছেন এটার একটা তালিকা পাবলিশ করুন তাহলে আমি অত্যন্ত খুশি হব এই ধরনের ইলিশ মাছ রাখার জন্য আর কতগুলি লোক ওই মানিকগঞ্জে শাস্তি পেয়েছে ইলিশ মাছ কি মানিকগঞ্জে ধরা হয় মানিকগঞ্জে পাশ দিয়ে কি কোনো ইলিশ মাছ আছে এরকম নদী গেছে এবং তাহলে মানিকগঞ্জে ইলিশ মাছ আসলো কি করে যদি এটা নয় তারিখের পরে ঢুকে থাকে তার ফ্রিজে মানিকগঞ্জে ইলিশ মাছটা নিশ্চয়ই রাস্তা দিয়ে এসেছে রাস্তায় ইলিশ মাছ ধরা গেল না বাজারে ধরা গেল না যে বাজার থেকে উনি কিনেছেন যিনি বিক্রি করেছেন তাকে যে বিক্রি করেছেন তাকেও ধরা গেল না এবং এটা আমি কিন্তু প্রমাণ করেছি যে এটা নয় তারিখের পরে ঢুকতে পারার কথা না তাহলে নয় তারিখের আগেই ঢুকেছে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ডক্টর তুষার যেটা বলেছেন হতে পারে দুটা কারণ এক হচ্ছে যে মাছগুলা যদি তারা কয়েদি বা আসামিদের জন্য সেখানে দিয়ে দিতে পারে অথবা হয়তোবা তাদের কোনো বড় ডিপ ফ্রিজ আছে সেখানে সংরক্ষণ তো ডাক্তার তুষার খুব সুন্দরভাবেই বলেছেন ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে অবশ্যই মাছগুলা এই সময়ের আগে ক্রয়কৃত এবং তার ব্যক্তিগত সুবিধার জন্যে মাছগুলা জমিয়ে রাখা অর্থাৎ কম মূল্যে কেনে যখন পাওয়া যাচ্ছে না সরবরাহ থাকে না সেই সময় খাওয়া বা আপ্যায়ন করা আর চল্লিশ কেজি ইলিশ এরকম কোনো ব্যাপারই না আমরা কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম তো সেখানে যাই ওখানে আমরাও মানে এক ফ্যামিলির বাসায় ছিলাম ওখান থেকে চল্লিশ কেজি মাছ কিনলাম তো ইটস নট এনি বিগ ডিল অ্যাট অল বাট যেটা আসলে যে ওনার কতটুকু এক্তিয়ার আছে এই ডাক্তার তো মাছের ব্যবসা করেন না ওনার দোকান নাই যে ফ্রোজেন ফিশের ব্যবসা আছে উনি ইলিশ সেখানে বাসায় অনেক সময় ব্যবসায়ীরা বাসায় ফ্রিজে রাখেন এইরকম তো কোনো অভিযোগ নাই তাহলে আসলে মানিকগঞ্জ মনে হয় সব কিছু মুক্ত হয়ে গেছে সেই পরিবেশ মনে হয় আমরা এখন গেলে মনে হয় দেখব কোনো ধরনের অন্যায় নাই কোনো কিছু নাই যে কারণে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তার যে বেতনকে হালাল করার জন্য মানুষের বাসায় বাসায় যে এরকম অপরাধ খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাছাড়া ব্যক্তিগত আপনি যেটা বলেছিলেন যে চিকিৎসকের নামেই কি অ্যালার্জি অবস্থা দৃষ্টিতে তো তাই মনে হয় আসলে চিকিৎসকরা সবচেয়ে অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করছেন আমরা ঠিক আছে ঠিক আছে দেন প্রদর্শক আসলে আপনাদের জন্য আমাদের এই আয়োজন আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম আমি বিদ্যুৎ আলোচক সৈকত বলছি বরিশাল মেডিকেল থেকে জি বলুন এরকম যদি একজন ডাক্তার করে থাকে সেটা তো খারাপ কিছু না আমি মনে করি এটা ডেলিভারেট ম্যানেজ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিদ্বেষ এবং এরকম যদি খোঁজা হয় তাহলে তো অনেকের বাসা এরকম অনেক কিছুই পাওয়া যাবে তো সেক্ষেত্রে কেন এই আমি আরো বিষয় তুলে ধরতে চাই যে দেখুন চিকিৎসক এই শব্দটা কিন্তু আপনি নিজে একজন গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব আপনি একটি টেলি টেলিভিশন চ্যানেলের সিইও এবং আপনি একজন চিকিৎসক আমরা বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে অনেক সময় পত্রিকার শিরোনাম হয়ে থাকে বা হেডলাইন হয়ে থাকে যে উপরে লেখা যে রোগীকে অবশ করে ধর্ষণ করলেন চিকিৎসক এটা হচ্ছে হেডলাইন নিচে পড়ে দেখা গেল তিনি একজন কোয়াক অর্থাৎ এই জায়গাটাতেও চিকিৎসক শব্দটাকে ব্যবহার করে নিউজটাকে একটু খাওয়ানোর চেষ্টা করছে এই অপচেষ্টাটা কেন গণমাধ্যম কর্মীদের এটা আমি সরাসরি ব্যাখ্যা করতে পারবো না তবে আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয় অপচেষ্টার পেছনেও আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা দায়ী কে চিকিৎসক এটা তো কোনো স্ট্যান্ডার্ড সেট করা হয়নি ফলে কোনো লোক যদি আপনাকে এখন দুই বেলা একটা ওষুধ লিখে দিতে পারে উনিই নিজেকে চিকিৎসক দাবি করতে পারে এই দেশে নির্দিষ্ট করে বলা নাই ঠিক মতো এবং সেটা এক্সিকিউট করা নাই যেখানে বলা আছে বিএমডিসির রুলে সেটা এক্সিকিউশন নাই এই কয়েকরা এবং কয়েক জাতীয় লোকেরা এবং অল্প শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত কিংবা নিম্ন শিক্ষিত লোকেরা কোর্টে গিয়ে রিড করে তারা যাতে নামের আগে ডাক্তার লিখলে কেউ তাদেরকে হয়রানি না করে এরকম একটা স্থগিতাদেশ নিয়ে এসেছে এনে তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো নামের আগে ডাক্তার লিখে বিভিন্ন জায়গাতে এবং 
আমাদের দেশে নামের আগে ডাক্তার লিখলে লোকে সামাজিক ভাবে তাকে চিকিৎসক মনে করে দুই যে সাংবাদিকে রিপোর্ট করে সেও জানে যে এটা কোয়াক করেছেন বললে ওই রিপোর্টের নিচে ক্লিক হবে না আপনার নিজের অনলাইনে আপনি ক্লিক আশা করেন সেও আশা করে যে তার অনলাইনে ক্লিক হবে তার সংবাদ লোকে বেশি দেখবে ফলে এমন ভাবে হেডলাইনটা সাজানো হয় যেটাকে বলা হয় সেনসেশনাল হেডলাইন তো এই সেনসেশনাল হেডলাইন কিন্তু এখন সিএনএন বিবিসিও করে এই যে আমাদের সাকিব আল হাসান উনি কোনো ঘুষ খান নাই উনি কাউকে ঘুষ দেন নাই বরং উনি এই ম্যাচ ফিক্সিংয়ে রাজি হন নাই এই কাজটা একটা অন্যায় ইটস আ ব্রিচ অফ রুল কিন্তু এটা অপরাধ না ইটস নট এ ক্রিমিনাল অ্যাক্ট আমাকে কেউ বললো যে ভাই আসেন একটা চুরি করি আমি বললাম যে না আমি করবো না কিন্তু এটা ধরেন জানানোর কথা ছিল আমার কাউকে আমি জানাই না এটা আমি একটা নিয়ম ভঙ্গ করেছি নিয়ম ভঙ্গ আর ক্রিমিনাল একটা এক জিনিস না কিন্তু আপনি আজকে বিভিন্ন অনলাইন পরীক্ষা করেন বিভিন্ন জায়গা দেখেন ম্যাচ ফিক্সেশনের বিষয়ে তার সাজা কমান হয়েছে এক বছর কিন্তু পত্রিকাগুলো দেশটি কিন্তু দুই বছর फेसबुक ভিডিও সহ বলে কিন্তু আপনার এটা দিয়ে দিবে আপনার এই 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 অনলাইনে এটা কি এটাই দিবে দিয়ে বলবে কি করলেন বাসুদেব তুসারের সাথে ভিডিও সহ আমরা এটার একটি তথ্য প্রযুক্তি একটি আইন থাকা উচিত প্রিয় দর্শক আপনি কে আছেন আমাদের সাথে আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন স্যার আসসালামু আলাইকুম আমি এই মার্স মেডিকেল কলেজের একজন শিক্ষার্থী মার্কস জি জি বলুন আপনার নাম স্যার আমার নাম হচ্ছে ইমতিয়াজ হাসান निरापत्ता <laughs> खूब शीघ्र चिकित्सक निरापत्ता चिकित्सक फ्रांचाइज 
এইভাবে কিন্তু হাসপাতাল আছে এবং আরো কিছু আসছে তাহলে এটা কিন্তু অলরেডি এক্সিস্টিং এটা চাইনের মধ্যে বলা হয়েছে যে তার আসতে পারবে কিন্তু এখানে একটা জিনিস নাই সেটা হচ্ছে যে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে বিনামূল্যে বা অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারি বেসরকারি চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানে বিদেশি চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী নিয়োগ করা যাবে আমার প্রশ্নটা ওইখানে সরকারি প্রতিষ্ঠানে কেন বিদেশি চিকিৎসা নিয়োগ হবে আমার করের টাকায় বিদেশি কেন বেতন পাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদেরকে আনুক নিয়ম নীতির মধ্যে কিন্তু আমার সরকারের প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠান আমার করে তৈরি হয়েছে যে প্রতিষ্ঠান সরকার সাবসিডাইজ করে এই সাবসিডির টাকায় কেন কোন বিদেশি বেতন পাবে আমাদের যারা অভিভাবক তারা কি এটি দেখেননি এবং তারা কি তাদের মতামত পেশ করেননি এটি যে আমাদের একটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হতে যাচ্ছে এটা তো সুনির্দিষ্টভাবে তাদের জবাব দিতে পারবো না আমি তবে অবশ্যই তাদের এই ধরনের একটা স্পর্শকাতর বিষয়ে অর্থাৎ চিকিৎসা সেবা সুরক্ষা আইন বা যে নামেই বলা হয় না কেন সেটা যখন বিভিন্ন প্রস্তুতি পর্বের সময় বিভিন্ন মিটিং হয়েছে সেখানে অবশ্যই প্রতিনিধি ছিলেন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি বা চিকিৎসক নেতারা ছিলেন এবং বিএমডিসি তো অবশ্যই জানার কথা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকেই তো হচ্ছে আমি শুনবো আপনার কথা প্রিয় দর্শক আপনাকে স্বাগত আমাদের আলোচনায় যুক্ত হয়েছেন আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমি রেদন বলছিলাম চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে রিসেন্টলি রিসেন্টলি না কয়েক মাস আগে সিলেটে একটা ঘটনা ঘটেছিল নার্সকে মারধর যেখানে রোগীর চিকিৎসা ডিস্টার্ব হচ্ছিল এরকম কোনো কারণে রোগীর স্বজনদেরকে বাইরে যেতে বলা অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল সেখানে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল এটা নিয়ে বেশ আলোচিত একটা ঘটনা যেটা তো এরকম ঘটনা থেকে আমরা যারা নতুন ডক্টর আছি বা নার্স বা রিলেটেড যারা আছেন এরা কিভাবে নিরাপদ থাকতে পারেন বা এদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এটা कार्यकारी परिषद सदस्य छोड़ तक प्रफेसर महमुद हसान सर और प्रफेसर इकबाल एम इकबाल असलान तरफम नेतृत्व সেখানে আলোচনা হয় তখনও বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি রেপ হয়েছিল ইভা নামে একটি পরে তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল এরকম পরপর বেশ কিছু ঘটনার পরে তখন বিএমএ এটা নিয়ে কথা বলাই আমরা এবং তখন সেখান থেকে একটা চিকিৎসক সুরক্ষা আইন হিসাবে আমরা একটা প্রস্তাব দিই বিভিন্ন আলোচনা করে একটা কমিটি করা হয় পরে জানি না আমি পরবর্তীতে তারপরের বিএমএতে আমি নেই সেই সেখানে আমরা জানি যে এই আইনটি নিয়ে যখন মন্ত্রণালয়ে কথা বলায় সেখানে আমাদের স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ এবং বিএমএর প্রতিনিধিরা তারা থাকতেন সেখানে সেখানে আলোচনা হয়েছে কিভাবে সেটা এই অন্য আরেকটা আইনের নামে সেটা রূপান্তরিত হয়ে গেল কখন হয়ে গেল এবং এটা কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ওয়েবসাইটে মতামত চাওয়া হয়েছে বিএমএ থেকেও চাওয়া হয়েছে সেই মতামত দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কিন্তু তারপরে আমরা যখন এই খসড়াটা এবার মন্ত্রীসভায় যাওয়ার আগে যখন আমরা দেখতে পেলাম আমরা এফডিএসআরের পক্ষ থেকে আমাদের সম্মানিত উপদেষ্টার ডক্টর আব্দুল নূর তুষার সহ আরও অনেকেই এটা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ এটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলা হয়েছে সবাই আমরা বাইরেও কথা বলেছি আমরা এবং দেখছি যে একটা ডাক্তার তুষার বললেন আসলে এক এই রকম একটা মানে এটা খুব অর্বাচীনমূলক একটা খুব আনারই হাতের কাজ হয়েছে যদি কেউ সত্যিকার অর্থে স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চিত করতে চান মান বাড়াতে চান রুগীর সেবা উন্নয়ন করতে চান অবশ্যই আগে আমি মনে করি চিকিৎসকের নিরাপত্তা এবং কর্মসহায়ক পরিবেশ পরিবেশ শুধুমাত্র যে হামলা 
আক্রান্ত তাই না লজিস্টিক অর্থাৎ একটা রোগীকে সেবা করার জন্য যে ন্যূনতম সুবিধাগুলো দেওয়া উচিত সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং সেই সুবিধা সহ যদি একটা চিকিৎসককে পরিবেশ দেওয়া হয় আমাদের দেশের চিকিৎসকরা বাইরে অনেক ভালো চিকিৎসা করছেন এবং অনেক দেখবেন যে পৃথিবীর অনেক অনেক নাম করা হাসপাতালেই তারা খুবই ভালো করছেন এবং বাংলাদেশে এসেও তারা অনেকে সার্জারি করছেন বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার ডিসিপ্লিনে তারা কনফারেন্সে আসছেন এবং তারা আন্তর্জাতিক মানের খুবই সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তো আমাদের তো মেধার অভাব নেই আমাদের মেধাবী চিকিৎসকের অভাব নেই কিন্তু আমাদের এই চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় এমন একটা দুর্বলতা এবং চিকিৎসকদের প্রতি এত বড় একটা মেধ আমরা সবসময় বলি যেটা ডাক্তার তুষার বলেছেন যে মহান পেশা বলে শুকনা কথায় অনেক কিছুই আমাদেরকে বঞ্চিত করা হয় বৈষম্যের শিকার করা হয় আমরা যারা মেধাবী ছাত্র হয়ে আজকে বলি যারা জীবন বাজি রেখে দেখেছেন যে ডেঙ্গু দুর্যোগ মোকাবেলার সময় কিভাবে চিকিৎসকরা নিজের জীবন বিপন্ন করে সেবা দিয়েছেন অথচ আমরা কি দাবি রাখি না আমাদের যে সম্মান আমাদের যে সুবিধাগুলা তা ন্যূনতম সেটা আমরা নিশ্চিত কখনো কখনোই করা হয় না এখনো করা হচ্ছে না এবং এই কারণেই আমরা সোচ্চার হয়েছি দেখেন আজকে এফডিএসআর কেন একটা উপজেলা যেখানে অর্থাৎ দুর্ঘটনা প্রবণ বা ঝুঁকিপূর্ণ একটা জায়গা যেখানে সামাজিক অনাচার যেখানে আপনার একটা রুগীর চেয়ে তিন টাকা টিকিট মূল্য দিয়ে আসবে না সে তার মাসল শক্তি দেখাবে সেখানে সরকারি নিয়মের আইনের কোনো তোয়াক্কা করবে না আমরা কি এইটুক রাখি না আমরা কেন এফডিএসআর থেকে আজকে সেখানে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা কিনে দিতে হবে আমরা দেখছি যে মিঠু আফজালের দুর্নীতি তারা হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করে তারা নির্বিঘ্নে বিদেশে চলে যাচ্ছেন সেটা নিয়ে কোনো রকম কার্যকর ব্যবস্থা হয় না চিকিৎসক গ্রামে থাকে না গ্রামে সেভাবে চলা হয় এবং আমাদেরকে কেন এই ক্লোজ সিসিটিভি কেন আমাদেরকে কেন সেখানে বসাতে হবে ঝাড়পুক দিচ্ছে তারাও কিন্তু ডাক্তার লিখছে এবং যিনি মার্কর্মী স্বাস্থ্যকর্মী তিনিও নামের আগে ডাক্তার লিখছেন যিনি ফিজিওথেরাপিস্ট তিনিও ডাক্তার লিখছেন আমি মুন্সিগঞ্জে মাঝে মধ্যে যাই ওখানে একটি সাইনবোর্ড দেখলাম অধ্যাপক ডাক্তার অমুক তিনি হচ্ছে ডাক্তার এবং ব্র্যাকেটে লিখা অধ্যাপক হচ্ছে রসায়ন অর্থাৎ তিনি রসায়ন বিভাগে পড়ালেখা করে অধ্যাপক ডাক্তার অমুক তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক তো এই যে যে বিষয়টা তো আমাদের প্রতারণা একটা বড় ধরনের কি বলতে পারি যে হোমিওপ্যাথি আমাদের হোমিওপ্যাথিতে হোমিওপ্যাথি কলেজও যেতে হয় না আমি এটাও বাক হই যে বিএইচএমএস এর আন্দোলনটা কেন করে না যে বিএইচএমএস হয়ে হোমিওপ্যাথ লিখতে হবে আপনি দোকানে গিয়ে একটা হোমিওপ্যাথিক ম্যাটেরিয়াল মেডিকা এটা কিনে তারপরে আরনিকা ফস এটা আপনি দিতে শুরু করেন ব্যাস হয়ে গেল বিভিন্ন কিছু দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করি এবং ধরেন ছোটবেলায় আপনি যখন কাঁদতেন আপনাকে একটা নেপো একটা টিদার কিংবা একটা পেসিং কোন একটা ইকুইপমেন্ট যেটা আপনার বুঝে দেয় বিভিন্ন এলাকাতে চিকিৎসা সেবা দিতে না পারার যে ব্যর্থতা সেই ব্যর্থতা ঢেকে রাখার জন্য লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন লোককে ডাক্তার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনি ঠিক মতো স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে পারবেন না কিন্তু মনে মনে সবাই ভাবছে আমি তো ডাক্তার দেখিয়েছি আসলে উনি বাসায় থাকলে একই কাণ্ডই হতো ডাক্তার না দেখি কিন্তু তারা খুশি হয় যে একটা কোনো ওষুধ খেলাম একটা কোনো কিছু খেলাম হোমিওপ্যাথিক বিরুদ্ধে আমার কোনো কথা নয় হোমিওপ্যাথি একটা স্বীকৃত চিকিৎসা ব্যবস্থা মানুষ করছেন সবকিছু আছে কিন্তু ছোটবেলায় আমার হোমিওপ্যাথি খুবই ভালো লাগতো আমি হোমিওপ্যাথি শিশি ভর্তি ওষুধ বিশেষ করে ওই যে জীবের মধ্যে দুই ফোটা দেওয়া ওইটা পছন্দ ছিল না আমি অপেক্ষা করতাম যে ছোট ছোট গুল্লি আছে চিনির দানা ওইটা দিলে মনে করেন আমি একসাথে ভালো মতো নিজেরটা খেতাম বা বাবা মা একটা খেয়ে ফেলতাম 
বাড়িতে আর যেগুলো আছে সেগুলো খেতাম এবং আমার খুব ভালো লাগতো আমার এখন হোমিওপ্যাথির দোকানের সামনে দিয়ে যেতে নিলে আমার মনে হয় যা এখানে অত মজাদার খাবার আছে আচ্ছা এটা মনে হয় কিন্তু এটা তো একটা ওষুধ এখন ধরেন এই এই একইভাবে কারো ভালো লাগে যে সে আয়ুর্বেদ দেখাবে দেখা কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু সকলেই যখন একই শব্দ ব্যবহার করে নামের আগে এটা এক ধরনের অসুবিধা কনফিউশন ক্রিয়েট করে রোগীদের মধ্যে এতে কিন্তু রোগীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় আপনার কিছু আসা যায় না কারণ যে আসে সে আপনাকে জেনে শুনে আসে যে আপনি অ্যালোপ্যাথ নাকি আপনি ফিজিওথেরাপিস্ট নাকি আপনি হোমিওপ্যাথ এটা জেনে আসে কিন্তু সে কিন্তু রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হয় কোথায় সে মনে করে সব জায়গায় সে সমমানের চিকিৎসা পাচ্ছে কারণ সকলেই নামের আগে একই টার্ম ব্যবহার করেছে তো ধরেন পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা কিন্তু নাই যেখানে এরকম সকলেই সমমানের পদবি ব্যবহার করে কিন্তু বাংলাদেশে আছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে আছে আপনি ছয় মাস পড়লো যা তিন বছর পড়লো তা চার বছর পড়লো তা না পড়লেও তা আপনি স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হলেও তা আপনি স্বপ্ন ওষুধ পেয়েছেন তা আপনি चिकित्सक <laughs> এই তো আপনারা তো দেখেছেন যে এফ ডি এস আর এর জন্মই হয়েছে প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ আমরা কলও নিব কারণ আসসালামু আলাইকুম আমি সৈকত বলছি আমার আসলে কোশ্চেন হচ্ছে যে আমাদের তো অপ্রতুল ডক্টরদের সমবদ্ধতা আছে তো সেক্ষেত্রে আমার বিজ্ঞ আলোচকদের কাছে আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে এই যে সীমাবদ্ধতা এক হচ্ছে ডক্টর যে সীমাবদ্ধতা আছে তার মধ্যে আবার পেরিফেরিতে সাধারণত দেখা যায় যে ডক্টররা থাকে না থার্ড হচ্ছে যে ডক্টরদের সম্মান আমাদের কিন্তু আসলে অ্যাওয়ারনেস নাই আমরা অশিক্ষিত জাতি যদি বলি সেলে অশিক্ষিত মানে শিক্ষিত জাতির মধ্যে অশিক্ষিত জাতি আমরা কারণ আমরা যারা জীবন বাঁচাই তাদেরকে আমরা সম্মান দিতে জানি না তো সেই ক্ষেত্রে ডক্টররা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাণ আমি যদি এখান থেকে আর একটু ঘুরিয়ে যেয়ে বলি যে ডক্টররা প্রেসক্রিপশন করলো ডক্টররা মহামূল্যবান একটা প্রেসক্রিপশন করলো সেই মূল্যবান প্রেসক্রিপশনটা যখন ফার্মেসিতে বা ঔষধটা ডিসপেন্স যখন হয় সেই ডিসপেন্সটা কে করে সেই ডিসপেন্সের লোকটা কোথায় তাহলে কি বাংলাদেশের মানুষ প্রপার মানে সেবাটা পাচ্ছে স্বাস্থ্য সেবাটা পাচ্ছে তাহলে এখানে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে এটাই যে তাহলে যে রেসপন্সিবল পারসন ডিসপেন্সিং যে করবে ফার্মাসি ফার্মাসিস্ট ফার্মাসিস্ট কি আসলেই আছে নিয়োগ ফার্মাসিস্ট কি এখন পর্যন্ত কোন হসপিটাল গভর্নমেন্ট হসপিটাল আছে কি না আমি যতদিন জানি তৃষার স্যার উনি ফুটবলারদের সাথে ছিলেন ক্রিয়া জগতের সাথে ছিলেন তো উনি কখনো যে খেলোয়াড়দের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হতো ঔষধ যখন দিতেন তাহলে তখন কি একজন ফার্মেসি ফার্মাসিস্টের প্রয়োজন অনুভব করেননি কখনো কি রেস করেননি যেহেতু কেমন লাগে আমি দেখেছি মহান চিকিৎসক যখন চিকিৎসা দেন তারা চিকিৎসা করবেন কি রোগীর সাথে আরো পঁচিশ জন ঢুকে না এইটাই স্যার আমার কোশ্চেনটা এখানে যখন আপনি দেখবেন যে একটা পেশে একজন দুটি ডক্টর হয় একটা পেরিফেরিতে সেখানে সাতজন ডাক্তারের পোস্টিং তো ওইখানে প্রতিদিন চারশো রোগী হয় 
400 রোগী দেখার জন্য 7 জন ডাক্তারের পোস্টিং হয়েছে ওই 7 জনকে আমরা ওখানে গিয়ে পেয়েছি তো যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে ডাক্তার থাকে না না ডাক্তার দেয় না 8000 ডাক্তারকে নন ক্যাডার 8326 মনে হয় নাম্বারটা আমার এক্স্যাক্টলি মনে নাই নন ক্যাডার বানিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে পদায়ন করা হয় নাই তাদেরকে চাকরি দেওয়া হয় নাই নতুন বিসিএস হচ্ছে তো হেলথ সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট একটা জগা খিচুড়ির মতো জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে এটা কোনো ম্যানেজমেন্টই না এটা নিয়ম দেওয়া উচিত হেলথ সিস্টেম মিসম্যানেজমেন্ট এই মিসম্যানেজমেন্টের ভিতরে আপনারাও পড়েছেন আমরাও পড়েছি এবং স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলে পড়েছেন এবং এই সকলেই পড়বার কারণে এই ঘটনাটি ঘটেছে বিদেশে ফার্মাসিস্ট থাকে কেন বিদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যান্টাসিড তারপরে অ্যান্টি হাইপারটেন্সিড এগুলো জেনেরিক নেমে বিক্রি হয় বড় বড় ড্রামের মধ্যে ওষুধ থাকে বা বড় বড় জারের মধ্যে থাকে ডোজ অনুযায়ী ফার্মাসিস্ট সেখানে বসে লেভেলিং করে একটা নির্দিষ্ট কোটার মধ্যে পেশেন্টের নাম লিখে ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সহ প্রিন্ট আউট করে লাগিয়ে দিয়ে এই প্রেসক্রাইব ড্রাগকে ডিসপেন্স করে আমাদের এখানে সেই সিস্টেম নাই আমাদের এখানে প্রত্যেকটি ড্রাগ বিক্রি হয় হচ্ছে তার জেনেরিক নেমেও না এবং সেখানে ফার্মাসিস্টের প্রয়োজনীয়তাকে কমার্শিয়াল নেম দিয়ে ফার্মাসিস্টের প্রয়োজনীয়তাকে শুরুতেই বাদ করে দেওয়া হয়েছে আপনার যদি তিনটা অ্যান্টাসিডের নাম আপনি মুখস্থ রাখতে পারেন তাহলে আপনি ওই তিনটা দিবেন অন্যগুলো দিবেন না এবং যে কারণে মেডিকেল রেপ্রেজেন্টেটিভের চর্চা যে কারণে যে জায়গা জায়গাতে নানান ধরনের অপবাদ যে উপর ঢুকন দেয় বলো ওই নাম লেখে এটা করে বলো ওইটা লেখে নানান কথাবার্তা এগুলো সব বন্ধ হয়ে যেত যদি প্রকৃত অর্থে প্রপারলি ডিসপেন্সারি ফার্মেসি এবং সেখানে ফার্মাসিস্ট রাখা হতো এই যে মোবাইল মোবাইল বিচারক এই যে মানুষের বাড়িতে ঢুকে ফ্রিজের মধ্যে ইলিশ মাছ দেখেছেন উনি ফার্মেসির মধ্যে ঢুকে দেখেন তো দেখি যে যে টেম্পারেচারে ওষুধ রাখা হয় সেই টেম্পারেচারে রাখার জন্য ওই ফ্রিজ আছে কিনা ফ্রিজের গায়ে একটা টেম্পারেচার মাপার যন্ত্র থাকবার কথা একটা থার্মোমিটার লাগানো থাকার কথা কয়টা ফার্মেসির মধ্যে সেটা আছে এটা নিয়ে তো কোনো মোবাইল নাই এবং এই প্রশ্ন যখন আমি করি তখন আমাকে বলা হয় আপনি তো রোগী দেখেন না ভাই ডাক্তার রোগী দেখে রোগী দেখে পয়সা নাই কিনা সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি জানি কি জানি না এটার সাথে আমি প্রত্যেক দিন আপনার সিরা ধরছি কিনা এটা কোনো সম্পর্ক নাই এইগুলো হচ্ছে এক ধরনের এটা হচ্ছে এক ধরনের আমি বলবো যে শুধু মিসম্যানেজমেন্ট না এগুলো হচ্ছে এক ধরনের মিথ প্রচলিত করা হয়েছে যে বাংলাদেশের মানুষ একসময় বলতো বাংলাদেশের মানুষ খেলতে পারে না সাকিব আল হাসান আসার পরে লোকে বলে বাংলাদেশের মানুষ এক নম্বর অলরাউন্ডার হয় এগুলো হচ্ছে মিথ আমি আপনার জায়গা থেকে যদি বলি আপনাদের কথা তো মানুষ শুনে আপনারা যদি অ্যাওয়ার করার জন্য মানুষকে যদি আপনারা যদি এই কথাগুলো বারবার তুলেন যে প্রকার স্বাস্থ্য সেবা না স্যার আমি এখান থেকে ঠিক আছে राष्ट्रेपकार पेशाजीवी राजनीति अनेक आगे मन कर दायबद्धतार जगह स्पष्ट खुबी प्रिय बंधु नेता 
প্রফেসর আবুল হাসনাত মিল্টন তিনি তখন আমাকে বেশি উদ্বুদ্ধ করলেন যে না এরকম আসলে এটাই দরকার আমাদের উচিত আর এতটা অসত্য এবং ফেসবুক পেজ খোলার পরে যখন এই ধরনের একটা আকুতি ডাক্তারদের দেখা গেল এবং তারপরে যখন একদিন আমাদের এই পেজের মধ্যে যখন ডাক্তার আব্দুল তুষার একটা টিভি অনুষ্ঠানে আমাদের অনেক নেতাই ছিলেন উনি তখন যদিও উনি চিকিৎসক বা পেশাজীবী রাজনীতি করেন না উনি একজন তারকা ব্যক্তিত্ব সেটা ওনার ওই দূরভসন্ধি কখনো নেই বাট আমাদের একটা চরম মানে বলবো এটা আমাদের এফডিএসআরের জন্য বা আমাদের চিকিৎসক সমাজের এই ক্রান্তি লগ্নে উনি যে ভূমিকাটা পালন করছেন নিজের থেকে দায়বদ্ধতা থেকে দায়িত্ববোধ থেকে উনি সরকারি চাকরিও কিন্তু করেছেন উনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন শিক্ষা জীবনে উনি খুব ভালো একজন চিকিৎসক এবং ওনার চিকিৎসা পেশায় শিক্ষকতা করারও ওনার ইচ্ছা ছিল যাই হোক উনি তো আসলে বিভিন্নভাবে একজন মানুষের পক্ষে কত কিছু করা সম্ভব তারপরে এই সময় মূল্যবান আমাদের যেভাবে উনি সহায়তা করছেন পরামর্শ দিয়ে এবং উনি যখন একদিন বললেন তখনও আমরা দেখলাম যে কিভাবে ডাক্তাররা আসলে কতটা অসহায় কিভাবে যে চলে আসলো এবং কিভাবে ডাক্তার তুষারকেই বলছে না আপনি এই সমাজে আসলে কেউ কথা বলছে না যেটা মানে লেজুর ভিত্তি করার কারণে হোক বা রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে হোক ডাক্তারদের স্বার্থ সংরক্ষণে যে কথাগুলি বলা উচিত কারণ আমরাও তো একসময় পেশার রাজনীতি করেছি আমাদের উপরে ওই রাস্তাটা পায়নি যে এরাও মনে হয় আসলে দলীয় লেজুর ভিত্তির বাইরে যেতে পারবে না তুষারকে দেখে কিন্তু তারা সেই আস্থাটা পেয়েছে সেই ভরসাটা এবং তাদের একটা খুব আকুতি ছিল আমার মনে হয় সেই জায়গা থেকে কিন্তু ডাক্তার তুষার আসলে বাধ্য হচ্ছেন যে এই পেশার জন্যে মানে এইভাবে কিছু একটা করার জন্যে তো আমরা সুনির্দিষ্টভাবে কয়টা কথা বলি আমরা হেলথ পুলিশ অর্থাৎ যে ধরনের সামাজিক অবস্থা অস্থিরতা প্রতিটি জায়গায় যেগুলো রেলওয়েতে আছে নিরাপত্তার জন্যে অবশ্যই আমরা কখনোই আর আমাদের চিকিৎসকদেরকে এভাবে নিগৃত এবং আক্রান্ত হতে দেখব না এবং দেখব না আমরা যদি হেলথ পুলিশ না দেওয়া হয় আমরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করে এলাকার সংসদ কথা বলে আমরা সেখানে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিরাপত্তা করব রাষ্ট্র যদি আজকে না দেয় আমরা নিজেরা মহৎ ব্যক্তি অনেকে আছেন অনেক বলছেন তাদের কাছ থেকে কন্ট্রিবিউট করে আমরা প্রতিটি উপজেলায় যাব আমরা সেখানে সিসিটিভি মনিটর রিমোট ভিউ করে আমরা কেন্দ্রীয় থেকে করব আমরা দেখতে চাই আমরা এই চিকিৎসক সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য চিকিৎসক সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের আগে কোনো ধরনের কোনো ধরনের ফাজলামির কোনো এক কোনো কূটকৌশলকে আমরা আশা করি আর এইভাবে আনচ্যালেঞ্জ আমরা যেতে দিব না এইভাবে আমরা আশা করি তাদের ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডাক্তার গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এবং নির্দেশনার জন্য সর্বশেষ ডাক্তার তুষারের কাছ থেকে আসতে চাই আপনি কেমন স্বাস্থ্য বিভাগ চান আমাদের বাসুদেব আসলে আমি কেন ওই কথা বলি এক হচ্ছে আমি ভালো ছাত্র ছিলাম সিরিয়াসলি ভালো ছাত্র ছিলাম কোনো কারণে বিশেষ কারণ আমি এক ধরনের আমি বলবো যে এই সিস্টেমের যে মিসম্যানেজমেন্ট এটার সঙ্গে থাকতে পারবো না দেখে আমি আসলে এই সরকারি চাকরি কিংবা কোথাও আমি চাকরি করি প্রথম বিষয় হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ইজ আ প্রসেস উইচ কন্টিনিউসলি ডেভেলপ সত্তর সালে আপনি যেভাবে ম্যানেজ করেছেন আজকে দুই হাজার উনিশ সালে বিশ সালে আপনি সেভাবে ম্যানেজ করতে পারবেন মানুষের চাহিদা বদলাচ্ছে মানুষের পছন্দ বদলাচ্ছে মানুষের ব্যবহার বদলাচ্ছে সবকিছু বদলাচ্ছে আজকে মানুষের সুযোগ বেড়েছে আপনি সত্তর সালে আপনি টাকা তো ছিল না লোকে বিদেশে চিকিৎসা করতে যাবে ঘর থেকে আজকে লোকে বিদেশে যায় কারণ টাকা আছে বেড়াতে গিয়ে চিকিৎসা করে আসে রক্ত পরীক্ষা করার ফলে সমাজ বদলাচ্ছে এই সব এই ক্রম পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে চলতে হবে না হলে পরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারবে না দুই হচ্ছে আজকে যে চিকিৎসক সেই চিকিৎসক যে পরিমাণ পড়াশোনা করেন বা যেভাবে তার ক্যারিয়ার বিল্ড করতে হয় আজকে থেকে তিরিশ বছর আগে যারা ক্যারিয়ার বিল্ড করেছেন তারা কিন্তু সেভাবে করেন নাই কিন্তু তাদেরকে দেখিয়ে বলা হচ্ছে যে চিকিৎসকদের ব্যবহার ভালো না তাদেরকে দেখিয়ে বলা হচ্ছে প্রফেসর সাহেব আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছেন প্রফেসর সাহেব পাশ করেছেন তিরিশ বছর আগে আজকে যে ছেলেটা পাশ করছে সে তো তিরিশ বছর পরে প্রফেসর হবে পঁচিশ বছর পরে প্রফেসর হবে তার জন্য আপনি কি সিস্টেম তৈরি করছেন তার প্রমোশন কিভাবে হবে তার ট্রান্সফার কিভাবে হবে তার পোস্টিং কিভাবে হবে সে কি ছয় বছর বেল কুচিতে বসে থাকবে তার উচ্চ শিক্ষা কিভাবে হবে তাকে আপনি অন্যান্য যে লেখাপড়া আছে সমাজে তার সঙ্গে কিভাবে সমমানে নিয়ে আসবেন আজকে কেন একই সরকারি চাকরি করার পরে চিকিৎসক গ্রেড ফ্রির উপরে যেতে পারে না আপনার 
शिक्षा छुट्टी धन्यवाद चिंता भावना जो क्या करें चाक्री करें ह्यूमैनलि देखें आज के बोले लेजर वृत्ति लेजर वृत्ति शब्द नहीं चिंता विभाग गवेषणा सर्वशेष दर्शक चिकित्सको कैंसर चिकित्सक डायरिया चिकित्सक चिकित्सक असुस्थ है चिकित्सक एक मानुष मानुषर जीवन के सहज करा रोग मुक्त चिकित्सक मानुष मन करते 
চিকিৎসক দেবতা না চিকিৎসক আপনারই মতো কোন একটি সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি হয়তো কোনো কারণে মেধার কারণে হোক যোগ্যতার কারণে হোক তিনি চিকিৎসা বিদ্যা শিখতে পেরেছেন এবং শিখেছেন বলে তিনি আসলে আপনাকে সেবায় দিতে চান চিকিৎসকের পক্ষে আপনাকে সেবা না দিয়ে আর কোনো কিছু করার উপায় নাই কারণ তিনি ওইটা ছাড়া আর কিছু পারেন না উনি বছরের পর বছর পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর পর্যন্ত বিশ বছর পর্যন্ত পড়াশোনা করে ডিগ্রি অর্জন করেন এবং তারপর সারা জীবন পড়তে থাকেন এবং এই পড়াশোনার মতোই তার জীবন কেটে যায় এবং একটা কাজই করতে থাকেন প্রতিদিন তিনি একই কাজ করেন এই যে মানুষটা এই মানুষটাকে যদি আমরা মানুষ না ভাবি তাদের জীবনের দুঃখ কষ্টটাকে উপলব্ধি করতে না পারি আমরা যদি ধরে নেই তারা হবেন দেবতা তারা কখনো জোরে কথা বলবেন না তারা কখনো রাগ করবেন না তাহলে ওনার তো চিকিৎসক হওয়ার কথা না তাহলে ওনার মহৎ কোন ঋষি মাদার টেরেসা কিংবা ফাদার পোপ হওয়ার কথা এই ফাদার পোপ মাদার টেরেসারা কিন্তু আলাদা জগতের মানুষ ওটা একজন দুজন হয় এক লক্ষে এক লক্ষ চিকিৎসক সেটা হবে না ফলে চিকিৎসককে মানুষ মনে করে তারপরেই মানবিক সমস্যা সমাধান করতে আসেন তাহলে কেবল দেখবেন এই সমস্যা সমাধান করা যাবে চিকিৎসক রোগীকে ব্যবসা ভাবলে হবে না আর রোগী চিকিৎসককে দেবতা ভাবলে হবে না এটা দুই পক্ষের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে এই পেশা এবং সমাজে সুচিকিৎসাটাকে এনসিওর করা সম্ভব একটা জিনিস মনে রাখবেন বিদেশ থেকে যতই ডাক্তার আসুক সে আপনার ভাষায় কথা বলে না সে আপনার কথা বোঝে না আপনি যখন বলেন যে কোমরের এখানে চিলিক দেওয়া ব্যথা করেছে এটা যত বড় দেবী সেটি হন না কেন উনি এটা বুঝেন না উনি চিলিক দেওয়া ব্যথা কি জিনিস এটা বুঝেন না উনি কিন্তু বুঝেন না মাথাটাকে খামচায় ধরছে এটা বোঝার জন্য আপনার বাংলাদেশের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে এবং বাংলাদেশের ডাক্তার ওই বাংলাদেশের ওই গ্রামের ওই লোকের কথা বুঝতে পারে বলে এখনো গ্রামের লোক সাধারণ মানুষ ডাক্তারের কাছে যায় এবং উপকৃত হয় যাদের পকেটে পয়সা আছে তারা ডাক্তার শপিং করতে পারে তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে সারা দুনিয়াতে ঘুরে এসে বলতে পারেন সিঙ্গাপুরের চেয়ে কিন্তু ব্যাংককের ডাক্তার ভালো এবং এই আজকে যে বদনাম এই বদনামের একটা বিরাট ভাগিদার তারাও আমরা কোনোদিন বলি না কিন্তু এইভাবে যে ব্যাংকের টাকা লুট করলো কে সব ব্যবসায়ী লুটেরা আমরা কিন্তু কোনোদিন বলি না ক্যাসিনো খেললো কে পৃথিবীর সমস্ত ক্লাব ক্যাসিনো বলি বাংলাদেশের সব ক্লাব তাহলে সব ডাক্তার কি করে খারাপ হয় এই প্রশ্নের জবাব কেউ দেয় না ফলে দয়া করে একটা পেশাকে এই সরাসরি যে আক্রমণ করা এবং সরাসরি একটা পেশাকে সাধারণীকৃত করে সকলকে খারাপ বলার যে অভ্যাস এটা থেকে বের করে আসেন মানুষকে যদি প্রশংসা করেন মানুষ সেই প্রশংসার উপযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে যার প্রশংসা প্রাপ্য তাকে প্রশংসা করে আর আপনি যদি প্রতিদিন একটা লোককে বলতে থাকেন তুমি খারাপ তুমি খারাপ তাহলে তার আর ভালো হওয়ার ইচ্ছাও কোনোদিন চাপবে না ফলে আপনারা এবং আমরা সকলে মিলে বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশাকে আমরা এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছি এবং এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে আমরা আজ ক্রিকেট কাল চিকিৎসা পশু কৃষি তোষ্য ব্যাংকিং সেক্টর সব কিছু এভাবে আমরা ধ্বংস করব এটার থেকে আমাদের বের হয়ে আসা খুবই জরুরি এই মানসিক যে আমি বলবো যে প্রতিবন্ধিতা এই প্রতিবন্ধিতা থেকে আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিমান মানুষদের বের হয়ে আসা দরকার এটা যদি করতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা যেসব কাজকর্ম করছি এটা সফল হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অনেক সুন্দর মতামত দিয়েছেন এবং সর্বশেষ ডাক্তার আব্দুল আল মামের কাছ থেকে সাধারণ দর্শকদের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ পানি আপনার আসলে ডাক্তার তুষার যেভাবে বলেছেন তার পরে আর খুব একটা কিছু বলার থাকে না আসলেও আমরা চাই ভালো কিছু এবং ভালোর জন্যেই আমাদের এই প্রয়াস রাজ টিভিরও এই প্রয়াস ভালোর জন্যে চিকিৎসকদের ভালোর জন্যে এবং একজন চিকিৎসকের নিরাপদ কর্মস্থল সুচিকিৎসা রোগীর সুখী চিকিৎসার জন্যেই সেটা একটা অত্যন্ত জরুরি ফ্যাক্টর এবং সেই কারণেই প্রয়োজন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সমাজটা যেন সুস্থ চিন্তার হয় সুস্থ কাজের হয় এবং সকল ধরনের পেশার প্রতি আমাদের সবার প্রতি একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং একটা সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা একটা সুন্দর সমাজে বসবাসযোগ্য সমাজে আমরা সেই রকম একটা সমাজ আমরা পেতে পারি এই সবার জন্য শুভকামনা থাকলো ধন্যবাদ আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকে যে আলোচনাটি হল সেই আলোচনার মূল মন্ত্রটা কিন্তু দুজন বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে এসেছে কারণ দিন শেষে কিন্তু আমরা সবাই এই দেশের নাগরিক কারণ এক সাগর রক্তে বিনিময় অর্জিত যে স্বাধীন বাংলাদেশ আমরা সবাই কিন্তু এই বাংলাদেশের নাগরিক আমাদের চিকিৎসকরা কিন্তু অন্য দেশের নয় সো দ্যাট আমাদের এই চিকিৎসক এবং সাধারণ জনগণের মাঝে কোনো দূরত্ব থাকবে না কোনো বৈষম্য থাকবে না আন্ত ক্যাডার কোনো বৈষম্য থাকবে না আমরা সবাই পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবো আমাদের এই বাংলাদেশটিকে পূরণ করবো আমাদের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নটি সেই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের এই আয়োজন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং রাজ টিভির সাথেই থাকুন You are watching Raj TV. 
जागो ने बांग्लादेश प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल